എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി മരിയാസ് റെസിപ്പി വേൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നിവിടെ ചെയ്യുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബീഫ് കട്ട്ലേറ്റിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് എണ്ണ കാറാതെയും പൊട്ടിപ്പോകാതെയും നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് കട്ട്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടതെന്ന് ഈ വീഡിയോ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാകും കട്ട്ലേറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഏകദേശം അര കിലോ ബീഫാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് മുറിച്ച് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഒരു കുക്കറിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി മഞ്ഞൾപ്പൊടി കറിവേപ്പില ഉപ്പ് പച്ചമുളക് ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് കട്ട്ലേറ്റിൻ്റെ എരിവിന് വേണ്ടിയിട്ട് പച്ചമുളക് മാത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ മിക്സിയിലൊന്ന് കറക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചതച്ചെടുത്താൽ മതി അടുത്തതായി ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം തന്നെ ഇറച്ചിയൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കൂട്ടിൽ രണ്ട് സ്പൂൺ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഗരം മസാലയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത്രയും കൂട്ടുകൾ ചേർത്തതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം കുക്കർ അടച്ച് വെച്ച് ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം കട്ട്ലേറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്രയും മസാലകൾ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഒരുപാട് മസാല ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കട്ട്ലേറ്റിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കുറയും ഈ സമയത്ത് തന്നെ കട്ട്ലേറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉരുളക്കിഴങ്ങും ഇവിടെ വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള മൂന്ന് ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ് ഇവിടെ വേവിച്ചെടുത്തത് പ്രഷർ കുക്കറിലെ പ്രഷർ മാറി ഉടനെ തന്നെ പ്രഷർ കുക്കറിൽ നിന്ന് ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മാറ്റണം അതിനുശേഷം ഉടനെ തന്നെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മുറിച്ചു കൊടുക്കണം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങിൽ നിന്ന് കുറേ ആവി പുറത്തേക്ക് പോകും അതോടുകൂടി ഉരുളക്കിഴങ്ങിലെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം കുറഞ്ഞു കിട്ടും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ബീഫ് വെന്ത് റെഡിയായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ വലിയ ചൂടങ്ങ് മാറി കഴിയുമ്പോൾ ഇത് മിക്സിയിലൊന്ന് കറക്കിയെടുക്കാം ബീഫ് ഇവിടെ നന്നായിട്ട് പൊടിഞ്ഞു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ഒരു പാനിലേക്ക് വളരെ കുറച്ച് എണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ബാക്കിയുള്ളത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിനെയൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അടുത്തതായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് രണ്ട് ചെറിയ സവോള വളരെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തതാണ് വലിയ സവോളയാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം എടുത്താൽ മതി കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഉള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ബീഫ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിന് ചെറുതീയിൽ കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഒരു നാലോ അഞ്ചോ മിനിറ്റ് ഇതുപോലെ ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് പൊടിച്ചെടുത്ത ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചേർത്തതിന് ശേഷവും ചെറുതീയിലിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചേർക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് ഗരം മസാലയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാനിവിടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇളക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഗരം മസാല ഉള്ളിയിലേക്ക് ചേർത്ത് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചേർത്തതിന് ശേഷവും ചെറുതീയിലിട്ട് കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഈ സമയത്ത് എരിവ് കുറവാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉരുളക്കിഴങ്ങും ഇപ്പോൾ ഇളക്കി റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മല്ലിയില ചേർക്കേണ്ടവർക്ക് ഈ സമയത്ത് മല്ലിയിലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കട്ട്ലേറ്റിൻ്റെ കൂട്ടിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിനി അടുപ്പത്ത് നിന്ന് മാറ്റാം കുറച്ച് സമയം ഇത് തണുക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കണം അതിനുശേഷം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പൊടിയാതെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചു കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഇതുപോലെ കട്ട്ലേറ്റിൻ്റെ ഷേപ്പാക്കിയെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ കട്ട്ലേറ്റ് ഷേപ്പ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ഓവൽ ഷേപ്പിലാണ് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് കട്ട്ലേറ്റ് ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ കുറച്ച് റിസ്ക് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് പകരമായിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസ് വേണ്ടവർക്ക് അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം റസ്റ്റ് പൗഡർ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ ഫിനിഷിങ് കിട്ടുന്നത് ഒരു മുട്ടയുടെ വെള്ളയും ഇവിടെ നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മുട്ടയുടെ വെള്ള കുറവാണെന്ന് തോന്നിയാൽ ഒരു മുട്ടയുടെ വെള്ളയും കൂടെ എടുക്കാം ഇനി ഷേപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കട്ട്ലേറ്റ് ഓരോന്നായിട്ട് മുട്ടയുടെ വെള്ളയിൽ ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം അതിനുശേഷം ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് റെസ്റ്റ് പൗഡർ ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം
വളരെ ടേസ്റ്റിയും പെർഫെക്റ്റുമായിട്ടുള്ള ഒരു കട്ട്ലേറ്റിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണിത് എല്ലാവരും ഒരു പ്രാവശ്യം ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടപ്പെടും ഇന്നത്തെ ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കാനും മറക്കണ്ട ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് റൈറ്റ് സൈഡിലെ ബെല്ലൈക്കണും ആക്റ്റീവാക്കി ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷനും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാനിടുന്ന ഓരോ വീഡിയോയുടെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പപ്പോൾ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം